bitnih stvari koje određuju kakav će biti svaki naš dan su vremenske prilike. One utječu na naše raspoloženje, određuju naše odjevne kombinacije i utječu na to kako ćemo provesti naše slobodno vrijeme. Upravo zbog važnosti vremena i klime za sve ljude na zemlji, odabrala sam biti meteorolog. Moje ime je Barbara Mandušić, dolazim iz predivnog grada Dubrovnika u Hrvatskoj i radim kao meteorolog u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe, a uz to sam i bivši učitelj fizike sa 8 godina radnog iskustva. Moje ime je Slađena Jović, ja sam profesor hemije u gimnaziji Sveto Zrmarković u Nišu, gradu na jugoistoku Srbije. Radim u odjeljenjima koji slušaju hemiju na engleskom jeziku prirodno-matematičkog smera, kao i u specializovanim odjeljenjima koji se spremaju po IB programu za međunarodnu diplomu. Svoje primjere dobre prakse kojima primenjujem Steam i Clil metode rado delim sa kolegama kroz različite radionice koje sam vodila u Evropi i u Srbiji. Vitaju, mene zvod Hanna Dudić. Ja, učitelj angliske mova ta zastupnog direktora, odgovorna za provođenje STEM osvjete u liceju imeni Tarasa Šečenka, krpovničkoj miskoj rade u Ukrajini. Na uroках angliske mova ми вивчаємо не лише граматику і лексику. Ми інтегруємо вивчення іноземної мови з географією, історією, екологією, математикою та іншими дисциплінами. Мені подобається поєднувати мистецтво, гуманітарні та природничі дисципліни. Інтегровані уроки англійської мови є хорошим прикладом співпраці в галузі STEM. У різноманітному світі, де все взаємопов'язане, ключем до успіху є співпраця. Як організувати співпрацю в STEM освіті? У нас є декілька порад і прикладів успішних практик. Тєком година, у коїма сам радила ка учитель, трудила сам се своїм ученицима приближити фізику на найедноставній начин. Као єден од одличних алата за постичі такав начин поучавання показала се проектна настава, і то поготово она са інтердисциплінарним начином поучавання, али са уключеним стем стручняцима. Jedan od takvih projekata je STEM IT projekt koji sam odradila sa svojim kolegicama, učiteljicama biologije, kemije, matematike i informatike. Tijekom moga rada kao učitelj pokazalo se da kada pred učenike dovedete STEM eksperta, vrlo su i zainteresirani i postavljaju mnoga pitanja, što vrlo pozitivno utječe na njihovo oblikovanje mišljenja o STEM karijerama. Gotovo svaka tema iz školskog kurikuluma može se povezati sa određenom STEM karijerom i to je ono što učitelji trebaju iskoristiti i potruditi se pronaći STEM stručnjake u svojoj okolini, jer oni i kako mogu obogatiti nastavni proces svojim sudjelovanjem u njemu. Često se dogodi da su neki od roditelja STEM eksperti, no i oni roditelji koji to nisu, uglavnom su spremni na suradnju i uključivanje u nastavni proces. Uključivanjem roditelja u nastavni proces dajemo im perspektivu učitelja u radu s njihovom djecom, što pozitivno utječe na njihov odnos prema učitelju. Dve godine našu školu posjetio ambasador Republike Francuske u Srbiji. Tom prilikom razgovarao je sa učenicima i nastavnicima francuskih dvojezičnih odljenja. Podrška Francuskog kulturnog centra iz Niša motivisala nas je da napredimo svoje jezičke kompetencije i da se povežemo s drugim evropskim školama i univerzitetima. Dobar primer lokalne saradnje je festival pod nazivom Nauk nije bao koji se održava svake godine u Nišu. Festival okuplja osnovne i srednje škole u Srbiji i okruženju, različite fakultete, institucije i brojne organizacije. Festival organizuje i otvara gimnazija Svetozar Marković uz podršku predstavnika grada Niša, akademske zajednice, lokalnih institucija i organizacije. Ono na što smo zaista ponosni je što stariji učenici rade na promociji nauke i približavaju različite istraživačke metode mlađim učenicima. Učenici sa posebnim potrebama aktivno učestvuju na radionicama i uključeni su u rad tokom eksperimenata. Naši učenici sarađuju i sa učenicima drugih škola. Primjer je radionica gdje su mlađi učenici uz pomoć starijih kreirali maske koje predstavljaju izbor njihovih interesovanja za buduću karijeru. Ovo su dobri primjeri saradnje učenika različitih generacija i različitih škola. Kilka rokov tomu mi vyrešili provesti zagalnoškolni zahid, jaký by objednal vsi načelni discipliny ta učni v riznoho vieku navkolo jednoho objekta dosledženia. Tož u nas vynikla ideja z tem art festivalu Jabloko. 
У центрі проєкту було яблуко. Учні досліджували яблуко з точки зору різних шкільних предметів. На біології вивчали, де ростуть яблука, на хімії, чому яблуко темніше, коли його розріжеш, на уроках рідної та іноземної мови вивчали прислів'я та фразеологізми зі словом «яблуко». На літературі читали казки та оповідання про яблука, досліджували яблука в мистецтві та кулінарії, опитували тем професіоналів, чия робота пов'язана з яблуками, місцевих фермерів, косметологів, харчових технологів та дієтологів. Учні досліджували цю тематику протягом тижня, а потім представляли свої висновки на заключній конференції, де вони також провели STEM-експерименти з яблуками. Цей проєкт став одним із переможців конкурсу STEM Discovery Week Competition, організованого Scientix. Поспішна реалізація проєкту була б неможлива без співпраці між учителями різних предметів на різних етапах роботи, мозкового штурму, проєктних ідей, розподілу ролей фасилітаторів, поєднання науково-дослідницького підходу та художньої презентації результатів. Досить часто випускники шкіл стають тем професіоналами у дорослому житті. Чудовим прикладом співпраці є взаємодія з випускниками з тем професіоналами під час викладання тем, пов'язаних з їхньою роботою. Наприклад, вивчаючи поновлювання джерела енергії, ми відвідали місцевого підприємця, який використовує енергію вітру та геотермальну енергію для управління готелем і рестораном, якими він володіє. Завдяки такій співпраці учні дізналися, як теоретичні знання з підручників застосовуються в реальному житті. STEM-професіонали надихають здобувачів освіти пов'язувати своє майбутнє з наукою. Teamwork makes the dream work.